വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെജ്ജി വാലറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ നമ്മൾ ഇനി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ഒക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ റിവ്യൂ സമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ അപ്രിസിയേഷൻ ഒക്കെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് അത് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സമ്മറി റിവ്യൂ ഒക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം സമയം കിട്ടാ കിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്നും ആകെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ അത് റിവ്യൂവും രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ ഇത്രയും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും അക്കൗണ്ടൻസി ഒക്കെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകളാക്കിയിട്ട് ഓരോ പാഠത്തിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എ പ്ലസ് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക എങ്ങനെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ കാണാം നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മാർക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ലെങ്തി ആക്കി മാറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് ഇതേപോലെ കൊറോണ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് സോഷ്യലി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കൊറോണേനെ കുറിച്ചിട്ടും കോവിഡിൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൊറോണ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തായാലും എക്സാം മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരാം അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും കൊറോണ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇടുന്ന ഇടയിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒപ്പൊപ്പം പഠിച്ചു പോവാ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വളരെ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മേക്ക് എ പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ദ റോൾ ഓഫ് പാരൻസ് ഇൻ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദർ ചിൽഡ്രൻ ഇത് നമുക്ക് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ അവിടെ ആ ഒരു യങ് സീകളിൽ പറക്കാൻ വേണ്ടി ആ പാരൻസ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പാഠത്തിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റോൾ ഓഫ് പാരൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റപ്പ് എഴുതുക മേ ബി ഒരു സ്പീച്ച് ആവും ഒരു ആർട്ടിക്കൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പാരൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി ഉണ്ടാവാം കുറേ പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം സോ ആ തന്നെ നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റപ്പാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക റോൾ ഓഫ് പാരൻസ് ഇൻ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇത് നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ചിട്ട് ആൻസർ ച
മാനർ സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ബിഹേവിയറും നല്ല മാനേഴ്സും നല്ല സാക്രിഫൈസും കോപ്പറേഷനും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ ഫാമിലി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബയോഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു ചിൽഡ്രൻ അക്വയർ മെനി ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഫ്രം ദിയർ പാരൻസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് പാരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഗ്രോ ഓപ്പ് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദീസ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു സർവൈവ് ആൻഡ് ഫ്ലറിഷ് ഇൻ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഫാമിലി കൊടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് ഓരോ കുട്ടിയും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടുന്നത് അത് ജീവിക്കുന്നത് സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ജീവിക്കുക ഫ്ലറിഷ് ഇൻ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് വളരാൻ വേണ്ടി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി തരുന്ന ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ദ ലീഡ് ചിൽഡ്രൻ ടു ദ റൈറ്റ് പാത്ത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ലീഡ് ദ ചിൽഡ്രൻ റൈറ്റ് പാത്ത് നേരായ വഴിയിലൂടെ കുട്ടികളെ നയിക്കുന്നു ആൻഡ് കീപ്പ് ദം എവേ ഫ്രം ദ റോങ് വേ തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ മാറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പാരൻസ് ആണ് പാരൻസ് നോ വെരി വെൽ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് തിങ്സ് ഡൺ ഔട്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ കിഡ്സ് വുഡ് ഫീൽ ആംഗ്രി ആൻഡ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ സച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ദർ പാരൻസ് അതായത് പാരൻസ് നോ വെരി വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി അവർ പാരൻസിനെ അറിയാം നന്നായിട്ട് അറിയാം ഹൗ ടു ഗെറ്റ് തിങ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദർ ചിൽഡ്രൻ അവരെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചാലാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് പാരൻസ് നന്നായിട്ട് അറിയാം പാരൻസ് നോ വെരി വെൽ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് തിങ്സ് ഡൺ എങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അവർക്കറിയാം കിഡ്സ് വുഡ് ഫീൽ ആംഗ്രി ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ കിഡ്സിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെടാം ഫീൽ ആംഗ്രി ആൻഡ് ഡിസപ്പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിരാശയാവാം ബൈ സച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ദർ പാരൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ പല രീതികൾ ചെയ്യാം പല മെത്തേഡുകൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്യാം അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല ദേഷ്യവും ഡിസപ്പോയിൻ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് വരാം ബട്ട് ആസ് ദ ഗ്രോ പക്ഷെ നമ്മൾ വളരും തോറും ദ റിയലൈസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ദർ പാരൻസ് വർ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ആ പാരൻസ് അന്നത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് തോന്നും പാരൻസ് ശരിയായിരുന്നു അവരന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റൊന്നും അല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ഫാമിലി നമുക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ട് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിച്ച് ഇസ് വെൽ ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിയിൽ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദസ് ഓൾ പാരൻസ് ഹാവ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് മാനർ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറയുക എല്ലാ പാരൻസിനും വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് ഉള്ളത് എന്തിലെ കുട്ടികളിലെ എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഗുഡ് ബിഹേവിയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മാനർ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ വിച്ച് ഇൻ ദ ഡ്യൂ കോഴ്സ് മേക്ക് ദം ഗുഡ് സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ ബീങ് അപ്പോൾ അവർ തരുന്ന ഇങ്ങനെ നല്ല ബിഹേവിയറോട് കൂടി നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഗുഡ് സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഗുഡ് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറുള്ളൂ ഇതാണ് ഇത്രയും സെക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ പറയുന്ന ആ പാരൻസ് എങ്ങനെ ആ ഒരു യങ് സീകൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു മദർ സീകൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ മദർ സീകളിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാറ്റ സ്കെച്ചും റിവ്യൂസും എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് യങ് സീകളുടെയും മദർ സീകളുടെ
ടൈം ദാറ്റ്സ് ഓൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ടോക്ക് വിത്ത് എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ യെസ് സാർ ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് അബൌട്ട് യു ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ താങ്കളെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചുള്ളൂ ബട്ട് വാസ് ബിസി ഇൻ മൈ വർക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ആ വർക്കിൽ കുറച്ച് തിരക്കായിപ്പോയി നൗ ഐ ആം ഫ്രീ ലെറ്റ് സ്റ്റോ ഓക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ക്രോളിൻ യ ഐ നോ ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ സച്ച് എ ഡെലിജൻറ്റ് പേഴ്സൺ എവർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഡെലിജെന്റ് അങ്ങനത്തെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല ഐ വാസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് അവർ പെത്തറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഓൺ റാണ ഗഞ്ചി ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പെത്തറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ദുരന്തം പിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ദുരിതപൂർണമായ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് റാണ ഗഞ്ചി നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ആൻഡ് വാണ്ടഡ് ടു താങ്ക് യു ഞാൻ നിന്നോട് നന്ദി പറയാണ് ഫോർ ഓൾ യുവർ ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് വിത്ത് യു ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ മീ നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇമ്പോസിബിൾ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ടു ഓവർകം സച്ച് ടെറിഫയിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഇത്രയും ഭയാനകമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു വിത്തൗട്ട് യു എന്ന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ വിത്തൗട്ട് യു ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബിൻ ഇമ്പോസിബിൾ നീ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോസിബിൾ നടക്കില്ലായിരുന്നു ടു ഓവർകം അത്രയും ടെറിഫൈ ആവുന്ന അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്നു ഹസൻ ഓ സാർ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ താങ്കിങ് മീ അതിലൊരു ആവശ്യം ഇല്ല താങ്ക് യു പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് മൈ ജോബ് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ഓൺ ദ ഡെക്ക് അതെൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എൻ്റെ കടമയാണ് എൻ്റെ ജോലിയാണ് ഐ ജസ്റ്റ് ഡിഡ് മൈ ജോബ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ക്രോണിൻ ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് യു വിൽ സേ ദിസ് എനിക്കറിയായിരുന്നു നീ ഇത് തന്നെ പറയും നിന്ന് യു ഓട്ട് ടു ഹാവ് കെയേർഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് പക്ഷേ യു ഓട്ട് ടു ഹാവ് എന്ന് പക്ഷേ നിനക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് കെയറൊക്കെ വേണം യു ഓട്ട് ടു ഹാവ് കെയേർഡ് ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് നിൻ്റെ ഓക്കെ നിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത വേണം നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വൈൽ ഡൂയിങ് ഓൾ ദീസ് ജോബ്സ് എന്നിവ നീ എന്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്യണം നിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും നീ നോക്കണം ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് യു സാലറി ഹൈക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും നിൻ്റെ സാലറി ഒന്ന് കൂട്ടിത്തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഹസൻ ഐ എം നോട്ട് എഫ്രൈഡ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പേടിക്കുന്നില്ല സർ ഐ ഹാവ് ലീവ്ഡ് മൈ ഹോൾ ലൈഫ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം മൊത്തം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു എവിടെ ഇൻ ദ ഓഷൻ ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ഈ കടലിൽ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ സഹായിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ജീവിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മണി ഞാൻ ഒരിക്കലും പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല ക്രോണിൻ ഓ മാൻ ഐ കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ഹസൻ ഓ എനിക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നെ പറ്റുന്നില്ല ഹൗ ക്യാൻ സം വൺ ബി ദിസ് ഗുഡ് ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യനായി മനുഷ്യനായി മാറാൻ പറ്റുമോ ഹൗ ക്യാൻ സം വൺ ബി ദിസ് ഗുഡ് ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ആർക്കാണ് ആവാൻ പറ്റുക എനിവേ നൈസ് Nice talking to you. Bye. Bye, sir. Nice talking to you, too. I will talk to you in a few days. Thank you. Okay? Now, there are three sections of this conversation. I will just take a look at this. I will not tell you about 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 this. Okay? I will tell you about this. 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 Maybe I will tell you about this speech. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻസ് നമുക്ക് വേറെയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതും ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അട